हेलो एवरीवन वेलकम टू इन्फो वेन्यू मेरा नाम है बास और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या जिसे हम कह सकते हैं एमएचए मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और आप इसी तरह से इस चैनल को देखते रहें अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो ये माना जाता है कि ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है और 2022 तक ये 372 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी अगर मैं बात करूं खाली हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तो ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की ये 2022 तक 133 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो की काफी ग्रोइंग है और इसमें अगर रेवेन्यू की बात करें हम चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दोनों में काफी अच्छी ऊपर आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स इस कोर्स के बारे में एलिजिबिलिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज सैलरी और कुछ कॉलेजेस बताऊंगा कि जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल्स की तो देखिए ये जो कोर्स होता है एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का या हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये दो साल का कोर्स होता है जिसके अंदर चार सेमेस्टर होते हैं पहले जो सेमेस्टर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मैं फर्स्ट कहूंगा फर्स्ट में आपको ये बेसिकली बेसिक मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स होते हैं मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बिजनेस कम्युनिकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितने भी बेसिक हैं आपको सब इसमें पढ़ाया जाएगा बाकी जैसे जैसे आप सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ेंगे तो आपके स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट आते रहेंगे जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास आ जाएगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स हेल्थ इकोनॉमिक्स बायोस्टैट्स और भी काफी सब्जेक्ट्स होंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड सो ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सेट्रा तो ये बात हो गई इस कोर्स की अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी देखिए इस कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी जरूरी है क्योंकि ये कोर्स है आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तो आपके पास 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट होने आपके जरूरी है आप इस कोर्स को कौन कौन लोग कर सकते हैं तो आपने याद हो देखिए बी किया हो बी किया हो बी किया हो या और भी कोर्सेज आप देख सकते हैं जैसे कि आपने होम्योपैथी की में बैचलर्स किया है आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं बीडीएस किया है आपने एमबीबीएस किया है बीपीटी किया है दैट इज फिजियोथेरेपी या और भी हम कोर्स देख सकते हैं जैसे कि बी आयुर्वेदा का कोर्स होता है बी जो कि यूनानी में होता है तो इनमें से आपने कोई भी कोर्स किया हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं या आप नॉर्मल ग्रेजुएट है तब भी कर सकते हैं ठीक है ना बट ये जो है एलिजिबिलिटी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज भी हो सकती है जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर वो वो बी कॉम वाला अगर इस कोर्स को कर सकता है तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है जहां बी कॉम वाला नहीं कर सकता है जहां सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं तो ये कॉलेज टू कॉलेज चेंज हो सकती है जिस भी आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हो करने में इस कोर्स को तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तो ये बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी की अब मैं बात करूंगा इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो देखिए इस कोर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं आपको काफी जॉब्स इसके अंदर ये इंडस्ट्री काफी अच्छी है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो देखिए आप या तो हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जिन्हें आप कहते हैं जैसे मैदानता फोर्टिस मोलचिंद हॉस्पिटल एंड काफी और भी बड़े बड़े हैं जो भी आप जानते होंगे ये तो गई हॉस्पिटल की बात बाकी ये देखिए हेल्थ केयर एनजीओ होते हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं आपको जैसे मैं बताऊं कि डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाकी छोटी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे कि आज आप देख सकते हैं डिफरेंट हेल्थ टेक्नोलॉजी वाली ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं जो कि ऐप वैप चला रही हैं अपना हेल्थ केयर फील्ड में जैसे कि प्रैक्टो है आप प्रैक्टो में जॉब ले सकते हो और भी डिफरेंट इसी तरह के आ एक है लाइब्रेट उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है इस कोर्स के करने के बाद तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए हॉस्पिटल में रहना है आपको एक ही जगह रहना है तो आप हॉस्पिटल की जॉब कर सकते हो उसके अंदर आपको पेशेंट केयर मैनेजर या आप देख सकते हो उसके अलावा पेशेंट केयर मैनेजर गैस पोलेशन एग्जीक्यूटिव एच में जा सकते हो आप ऑपरेशन में जा सकते हो सेल्स में जा सकते हो मार्केटिंग में जा सकते हो तो ये आपके ऊपर है हेल्थ इंश्योरेंस भी एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स करने के बाद तो देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं इस कोर्स के बाद ऐसा कोई 
वो नहीं है कि आप पर्टिकुलर इसी में जा सकते हैं ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किधर है आप कहाँ जाना चाहते हैं आप एनजीओ में काम करना चाहते हैं आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं या किसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं एक और मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी बताता हूँ ये कोर्स करने के बाद आप मेडिकल टूरिज्म में भी जा सकते हैं देखिए मेडिकल टूरिज्म इतना ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है इसमें इतनी ग्रोथ है कि आजकल जितने भी देखिए इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं उनके लिए डिफरेंट एजेंसीज बन चुके हैं मेडिकल टूरिज्म तो उसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है या अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं मेडिकल टूरिज्म का तो आप वो भी खोल सकते हैं तो ये बात हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए स्टार्टिंग में सैलरी आपको बेसिक ही मिलेगी तो इसकी जो सैलरी रेंज है वो टू लाख टू सिक्स लाख है मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्हें दो लाख का पैकेज मिला है मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इस कोर्स को करने के बाद जिन्हें छह लाख का पैकेज मिला तो दो लाख से लेकर छह लाख के बीच में आपको ये वेरी करेगा इसके जो सैलरी पैकेज है डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया था एमबीए से पहले फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बीडीएस किया है या एमबीबीएस कर रखा है और फिर ये एमबीए का कोर्स किया है तो देखिए उसकी सैलरी तो उस बंदे से ज्यादा ही होगी ना जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है बीए या बीएससी जो फ्रेशर है अब मान लीजिए कोई नर्स नर्स है जो नर्सिंग कर चुकी थी उसके पास दो साल का एक्सपीरियंस है उसके बाद उसने ये कोर्स करा है एमबीए का इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट अब वो जाएगी ना हॉस्पिटल में ऑन मैनेजरल पोस्ट लेने के लिए तो उसे सैलरी उससे बेटर मिलेगी फ्रेशर से बेटर जिसने सेम कोर्स किया एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्यों क्योंकि उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है अगर आप जाएंगे ना इंडस्ट्री में तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर करते हैं सर तो ये बात हो गई हमारी इसकी सैलरी की अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कॉलेजेस तो देखिए कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस बताता हूं जैसे कि हमारा है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ये कराता है कोर्स शारदा यूनिवर्सिटी है और आप ले लीजिए गलकोटिया है ये भी ये कराता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि आईसीआरआई जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंडियन क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां से आप कर सकते हैं सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च तो यहां से आप कर सकते हैं बाकी इसके अलावा अपोलो भी कराता है कोर्स और इसके अलावा और मैं आपको बताऊं सिम्बायसिस से भी होता है कोर्स तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं और एम्स में भी एक कोर्स है एम्स में जो एक कोर्स है वो है एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से लेकिन देखिए एम्स वाला जो कोर्स है इसमें थोड़ा फर्क ये है और नॉर्मल कॉलेजेस से कि एम्स में आप एमबीबीएस होना आपका जरूरी है आप मेडिकल ग्रेजुएट होने चाहिए इस कोर्स को करने के लिए और सिर्फ दस सीटें होती है एम्स के अंदर और उसमें भी काफी मतलब उसमें भी रिजर्व अनरिजर्व एस तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एम्स में लेना तो अगर आप डॉक्टर हैं एमबीबीएस आपने कर रखा है तो आप एम्स में भी ट्राई कर सकते हैं बाकी देखिए इग्नू कराता है कोर्स पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से पी डी एच एच एम तो उसके अंदर क्या है देखिए वो एक साल का कोर्स है जिसकी क्लासेस होती है एस्कॉर्ट्स में होती है आई थिंक एस्कॉर्ट्स तो एक बार आप देख लेना वेबसाइट के ऊपर कन्फर्म कर लेना कोर्स के बारे में जहां तक मुझे पता है इसकी क्लासेज होती है एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट जो कि फोर्टेस ने टेक ओवर कर लिया है और ये एक साल का कोर्स है इसके अंदर देखिए क्या अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं अगर आपने डेंटल ग्रेजुएट हैं आप या आपने एमबीबीएस किया तो आप ये कोर्स कर, कर सकते हो डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपने फार्मेसी की है होम्योपैथी किया है नर्सिंग किया है तो आपको इस कोर्स के साथ तीन साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो ये बात हो गई इग्नू की ठीक है अब देखिए और भी कॉलेज हैं इसके ऐसे में आपको बता देता हूं एक है हमारा आई आई एच एच एम आर दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट तो ये है आई एच एच एम आर तो यहां से भी आप कर सकते हो ये द्वारका में इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मेडवर्सिटी है देखिए इससे आप एमबीए भी कर सकते हो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है मेडवर्सिटी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आप सर्च करोगे गूगल पे आप देख सकते हो मेडवर्सिटी तो इनके पास तीन कोर्सेज है एक तो देखिए कोर्स हो गया इनका एमबीए जो की वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये एम के साथ कोलोब्रेशन में करते हैं बाकी इनके पास कोर्स है एक मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो कि एक साल का कोर्स है एक साल या चौदह महीने का कोर्स है आप तो वो कर सकते हो आप उसमें क्या है देखिए उसमें आपको डिफरेंट uh, इजीली आप कर सकते हो मतलब आपको वेबिनार्स देखने को मिलेगा ई लर्निंग कोर्स टाइप है ये बाकी एक और छोटा कोर्स इनके पास एक साल का जो भी है पोस्ट uh, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसके अंदर भी आपको यही है कि मतलब की ई लर्निंग कोर्स है आप अगर 
घर पर भी हो तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो बाकी ये एक महीने की इंटर्नशिप वगैरह भी कराते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपका रोटेशन कराते रहेंगे तो देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं बहुत सारे कॉलेजेस में हैं इस कोर्स के ये चुनना है आपको कि आपको किस कॉलेज में करना है आपके रिक्वायरमेंट क्या है आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं आप नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि कॉलेज जा सकते हैं तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस कोर्स को करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें लाइक करके वीडियो को शेयर करके वीडियो को ताकि मैं इसी तरह आगे वीडियोज बनाता रहूँ थैंक यू